വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്ലം കേക്കാണിത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനോടടുത്തുള്ള ബെല്ലബട്ടനും കൂടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓറഞ്ച് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആൾക്കഹോൾ ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആൾക്കോ അത് മദ്യം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ബേക്കറികളെല്ലാം അധികവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആൾക്കഹോൾ നോൺ ആൽക്കഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഓറഞ്ച് നല്ലപോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ജ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് പാട്ട് കാണാതെ തൊലി ചെത്തിയെടുത്ത് തൊലി കൂടി നമുക്ക് ചെത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം തൊലി ചെത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തൊലി ചെത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ പീനെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഓറഞ്ച് മതിയാവും ഈ ഓറഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജ്യൂസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ജ്യൂസിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലും മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കിസ്മിസ് അണ്ടി ബദാം പിസ്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കട്ട് ചെയ്തിടുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് വീഡിയോയിലില്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു മിനിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി രാത്രിയേ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിതിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് മിനിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാല് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം നല്ലപോലെ സോക്കായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മളൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലെ വേറെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ജ്യൂസ് വേറെ ജ്യൂസ് വേറെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേറെ ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് നീരും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇനി നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് പൊടിച്ചത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്കായി പൊടിച്ചതാണത് പിന്നെ ഓറഞ്ച് തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങേൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് നീരിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചു വെക്കാം ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അളവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എടുക്കണം ഒരു കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അര പ്ലസ് കാല് അങ്ങനെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്താം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു സ്പൈസസ് പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അരിക്കുന്ന സമയം മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അരിക്കുമ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിന് തന്നെ കുറച്ച് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊക്കോ
അപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ കാരമലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് തള തിളച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ആയി പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീരും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റൽ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചൊരു മൈദ എടുക്കാം കുറച്ചൊരു കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് താണ് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മൈദയിലേക്ക് മൈദ കോട്ട ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് താലോട്ടേക്ക് താലോട്ടേക്കായിട്ട് നിൽക്കില്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിൽക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കുന്ന സമയം എല്ലോ താഴിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ താഴിലേക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓവൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മുട്ടയിലോട്ടേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പം നാം മുക്കാൽ കപ്പ് ഇത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് അളന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ എല്ലാ കേക്കും ഓവളിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സെയിം സെയിം കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോട്ടിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന സംശയമാണ് ഇത് നോൺ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്യാസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കും നമുക്ക് ഓവളിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോട്ടിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലപോലെ പതച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ പതിനേന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയത് ഒരു അരക്കപ്പോളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അരക്കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലെമണിൻ്റെ തൊലി ചെത്തി നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സ്പൈസസിൻ്റെ എസൻസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എമൽഷൻ ഫാബിൻ്റെ കമ്പനീൻ്റെ എസൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എസൻസും നമ്മുടെ സ്പൈസസിൻ്റെ എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ തന്നെ എസൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടറും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാരമൽ സിറപ്പ് കാരമലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലും ആദ്യം ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാരമലും കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ കളർ തന്നെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മൈദ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നിക്ക കട്ടം ഫോൾഡിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഒന്ന് ബീറ്ററിൽ ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മൈദ എവിടെയെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം
ഞാൻ ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിന്റെ പാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒമ്പത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ചിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര ഇഞ്ചിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഇതൊന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നേരത്തെ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവനിലേക്ക് ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓവനിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓവനിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് മുകൾ ഭാഗം പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് അലങ്കരിച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബദവും വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അണ്ടിയും ബദവും അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആവൂല അതുകൊണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതും വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ആയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇനിയും ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലോട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പുതിയ വീഡിയ